तो बेसिकली सॉलिड सब्सटेंस अगर हम सॉलिड की अगर बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है हमारा जो मॉलिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं मीन्स मॉलिकल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स बेसिकली क्या होता है मॉलिकल्स एकदम कम डिस्टेंस पे होते हैं मीन्स क्लोजर टू ईच अदर ठीक है लेकिन लेकिन लिक्विड लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर रहते हैं इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका थोड़ा ज़्यादा होता है ठीक है तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लिक्विड में मोर देन सॉलिड रहते हैं बट इन गैस गैस में मॉलिक्यूल्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज लार्जर मीन्स एकदम मैक्सिमम पार्ट्स पर रहते हैं जिससे क्या होता है लार्ज प्रेशर अप्लाई करने पर हमारे सॉलिड में सॉलिड में वॉल्यूम में चेंजेस होते थे मीन्स सॉलिड के वॉल्यूम में चेंजेस होते थे बट इन लिक्विड लिक्विड में थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर पे भी क्या होता है चेंजेस हो जाता है लेकिन गैस में फ्यू अमाउंट ऑफ प्रेशर से भी क्या होता है वॉल्यूम में चेंजेस हो जाते हैं ठीक है तो बेसिकली गैस के अंदर हमें ये देखना है गैस में सिंपल एक छोटा सा प्रेशर या फिर टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम किसी के भी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज से क्या होता है होल चेंजेस हो जाता है मीन्स गैस मेरा सबसे ईजिली चेंज होने वाला सब्सटेंस है ओके तो इसमें लिखेंगे कंपेयर टू कंपेयर सॉलिड कॉमा लिक्विड एंड गैसेस गैसेस इन केस ऑफ इन केस ऑफ सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स आर closely bonded closely bound to each other each other by intramolecular intramolecular force of attraction force of attraction in case of liquid In case of liquid, distance between distance between the molecules distance between the molecules is comparatively is comparatively more. In case of gas. in case of gases the distance between the molecules molecules is is very large very large and hence and hence there is there is very small force of attraction so there is a small force of attraction between the gas molecules between the gas molecules theek hai to gas molecules ke beech mein kya hota hai gas molecules mein distance zyada hone ki wajah se force of attraction bahut hi kam hota hai theek hai therefore therefore if a very large pressure is applied is applied on solid and liquid then then there is a very small very small change in volume very small change in volume but but in case of in case of gases even a small pressure is applied is applied on it then there is appreciably more change in volume 
मोर चेंज इन वॉल्यूम ठीक है तो मैंने बताया सॉलिड में क्या होता है मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस क्या होते हैं बहुत ही कम होते हैं जिससे उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है बहुत ज्यादा होता है ठीक है लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल डिस्टेंस ज्यादा होते हैं ठीक है बट कंपेयर टू गैस ज्यादा मीन्स गैप में क्या होता है डिस्टेंस ज्यादा होते हैं और लिक्विड में भी डिस्टेंस ज्यादा होते हैं बट गैस और लिक्विड के कंपेरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल से कम डिस्टेंस पे होते हैं इसलिए अगर ज्यादा फोर्स अगर मैं अप्लाइड करता हूँ ठीक है कौन से सब्सटेंस पे सॉलिड और लिक्विड पे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है मीन्स सेव शेप और साइज में थोड़ा सा चेंजेस होगा अगर मैं लार्ज फोर्स अप्लाई करता हूँ तो बट इन इन गैस कंडीशन गैस में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स और प्रेशर भी आ गया तो भी लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंजेस हो जाता है ठीक है तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं गैसेस काफी सेंसिटिव है अंडर प्रेशर अगर प्रेशर आता है तो वो जल्दी से वो वॉल्यूम में चेंजेस हो जाता है ठीक है तो क्या लिखेंगे हम इन शॉर्ट इन शॉर्ट गैसेस आर वेरी वेरी मच सेंसिटिव वेरी मच सेंसिटिव टू चेंज टू चेंज इन प्रेशर टू चेंज इन प्रेशर कॉमा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर हेंस हेंस इट इज वेरी इट इज वेरी necessary necessary to study the relation between the relation between between pressure volume and temperature is given by is given by gas laws theek hai to simple hai hamara gas kya hai बहुत सेंसिटिव है तो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में जल्दी से चेंजेस हो जाता है ठीक है तो इसका हमें रिलेशंस देखना है पी वी एंड टी का ठीक है तो उसके लिए कुछ लॉस बने तो हमें वो लॉस देखना है तो अब हम वो लॉस देखेंगे वन बाय वन ठीक है तो सबसे पहला लॉस देखेंगे हम बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है इट स्टेट डेट it states that for fixed mass of a gas temperature temperature of gas of a gas remaining remaining constant its pressure its pressure is inversely proportional inversely proportional to its to its volume to its volume means pressure is inversely proportional to volume and temperature is constant constant means p is equal to constant constant into 1 upon v so therefore pv equals to constant theek hai to basically isme kya bataya agar mera gas ka mass theek hai wo fixed hai aur usme temperature constant hai theek hai tab hamara pressure is inversely proportional kya rahega volume theek hai to volume se inversely proportion hai to relation kya aayega p is equal to प्रोपोर्शनिटी कॉन्स्टेंट इन टू वन अपॉन वी और वी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो पी इन टू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा ओके तो सिंपल में लिखेंगे दस दस एट कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ product of pressure and volume volume of fixed mass of fixed mass 
of a gas of a gas remains constant remains constant means p1 into d1 equals to p2 into v2 is equal to constant तो ये मेरा फर्स्ट लॉ बोलता है बॉयल्स लॉ क्या बोलता है प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए कांस्टेंट ठीक है तो बॉयल्स लॉ में ये बताया अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम ओके नेक्स्ट लॉ आता है हमारा चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ ठीक है ये लॉ में हमें क्या लिखना है इट स्टेट्स डेट it states that for fixed mass for fixed mass of a gas of a gas pressure pressure of a gas pressure of a gas remains remaining constant its volume its volume is directly proportional to its volume is directly proportional directly proportional to the temperature to the temperature means hamara volume isme kya rahega volume is directly proportional to t means v is equal to constant कॉन्स्टेंट इंटू टी मीन्स वी अपॉन टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट देयर फोर और दस वी वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू वी टू अपॉन टी टू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ठीक है तो चार्ज लॉ क्या बोलता है हमारे यहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा टेम्परेचर अगर मीन्स टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा और उनका रेशियो मीन्स वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट ठीक है तो ये कितने मॉलिक्यूल्स रहे तो हमारा क्या आएगा हमेशा वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू इक्वल्स टू एनीथिंग आगे तक कंटिन्यू रहेगा एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट ही होना चाहिए मीन्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट इन चार्ज लॉ ओके